Welcome back ulit. Ah, ipapakita ko lang sa inyo kung paano paano magkumuha ng bootable installer ng macOS. So, kailangan nyo ulit to. Ang Balena Etcher. Provide ko ulit yung download link sa description box. Lahat ng kailangan nyo nasa description box na files. So, i-pause nyo muna. Download nyo. Ito, tsaka yung image file. Tapos, kung magbo-bootable, magdo-dual boot kayo ng Windows 10, gumawa din kayo ng bootable installer ng Windows 10. So, para sa Mac OS, run nyo lang tong Balena Etcher. Ang gagamitin kong image file uh, before time mag-start. Ito, piliin nyo yung USB nyo. Suggest ko is 16 pataas to 32 gig na uh, USB. Or try nyo 8 gig kung kakayanin. Yan, to, select image tayo. Gagamitin ko lang yung High Sierra. Yan, kasi pang ano ko lang naman to, pang jailbreak ko eh. So, hindi ko siya, hindi ko gagamitin yung laptop ko as my main Twitter for daily use. etong desktop ang ginagamit ko. Piliin niyo yung kung anong dinownload nyo. Siyempre ako, hi Sarah. Open lang. Tapos, flash nyo. Medyo matagal lang ito matapos. Antayin nyo na lang. Ayan. So, pupunta tayo ng BIOS. Tapos, check nyo na lang kung parehas tayo ng settings or somewhat parehas. Gayahin nyo na lang. So, dito, BIOS, may mga kailangan tayo disable. Ito, mga quick on lead open. Itong power off energy saving. Naka-on dapat yung virtualization. Ito, naka-enable din. Tapos, SATA config, lagay nyo sa AHCI. Tapos, graphics config, lagay nyo ng 64. Pero, pag wala kayong settings na ganyan, okay lang. Uh, yan, disable din. Network stock, disable. USB config. Legacy support, auto. Tapos, XHCI preboot smart auto. USB mass storage enabled. Tapos, sa boot. Yan, yung fast boot, naka-disable siya. Launch, CSM disable. Na yan. Tapos, wala ito. Walang nagpapakita sa boot option priorities ko kasi totally wipe yung extra ay yung SSD ko at hard disk kasi mag refresh install ako ng Mac OS at Windows 10. So yung secure boot niyo rin pala disable niyo. Ayun, disable lang. Tapos save and exit as magbo-boot tayo sa USB. Press niyo yung boot key sa keyboard niyo. I-Google niyo na lang kung paano mag magpunta sa boot key. Ay mag mag-boot sa sa boot menu niyo. So sasaksak ko yung USB ko. Mas okay kung naka USB 3.0 kayo pero kung wala kayong USB 3.0 na port, okay lang din. So press ko ulit yung boot key which is escape dito sa laptop ko yan yan yung USB ko so yan yung pipiliin ko yan so magsa start siya dito kapag nag error pala tong kunari ni start niyo na dito yan yung at nag error siya or somewhat nag black screen or nag stop hindi na gumalaw punta kayo sa option options tapos sa configs yan piliin niyo yung config 2 okay so ako pipiliin ko yung config 1 and install May magra-run na ganyan. So, hayaan nyo lang siya mag-run. So, fast forward ko na lang, no? Para medyo short lang yung video. So, ayan. Nag-boot na siya. O nga, tsaka nga pala, guys. Kailangan nyo ng ano? <laughs> ng USB mouse. Kasi hindi gagana yung touchpad. So, click natin yung continue. Continue ulit. Tapos, agree. Ayan. So, as you can see, meron akong... Windows 10 Partition at Mojave. Sa inyo, wala kayong makikita kasi hindi nyo pa na-format ng maayos yung hard disk nyo. So, pupunta lang kayo ng Utilities. Ayan, Disk Utilities. Tapos, dito. Show All Device. Etong WDC, ito yung SSD ko. Tapos, ito yung 1TB na hard drive. Which is gagawin kong storage. Ayan, naka-format to sa... Ayan, XFAT. Para ma-read ng Windows 10 at ng Mac OS. So, if install nyo sa isang drive yung Mac OS, ang una yung gagawin is burahin to. I-format nyo. So, punta kayo ng Erase. Tapos, lagyan nyo ng name. Lagyan ko lang ng Hi Sierra. Hi. Ayan. Tapos, yung format niya, 
Okay lang na Max OS Extended Journal. Yan. So, nasa sa inyo kung gusto nyo mag-APFS. Pero since gagamitin ko nga lang itong pang jailbreak. So, okay na ako dito. So, erase nyo. And mag-erase yan. Yan, done. Exit nyo muna. Tapos balik kayo sa disk utility. Yan. Ito na siya, di ba? Hi, Sierra. So, ang gagawin natin next, next is gagawa tayo ng partition para sa Windows 10. Click nyo lang yung partition dito sa taas. Tapos dito sa baba, yung plus sign. Yan, add. Yan. May lalabas dito sa bilog na uh, untitled. Click nyo. Tapos lagyan nyo ng name. Windows 10. Ayan. So, Windows 10. So, ang next na gagawin nyo is click nyo yung apply sa baba. Mac OS extended journal din siya. Tapos mamaya na natin siya i-format sa Windows na to. So, apply partition. Ayan. Minsan mag-error to. Gawin nyo ulit. Ang pag nag-error to, mapapansin nyo na naka-gray to. Hindi nyo makiklik. Ang gagawin nyo lang, punta kayo sa erase ulit. Tapos, lagyan nyo, lagyan nyo ng name. Same format pa rin. Yan, Mac OS Extended Journal. Kapag nakamuhabay kayo, mas suggested nila na mag-APFS kayo dito sa main, dun sa main installation drive. Dito, dito. Ayan, so okay na. Uh, exit tayo ulit. Tapos, install Mac OS, sabi. Dito, pipiliin ko tong drive yung High Sierra. Ayan, High Sierra. Tapos, continue lang. So, antayin nyo lang ito matapos. Fast forward ko ulit, no? So, ito malapit na matapos. Mag, Magre-restart to mag-isa. So, antayin nyo lang. Magre-restart siya mag-isa. Boot up ulit siya sa USB. Ang gagawin nyo lang ulit. Ayan. Makikita nyo magbo-boot up ulit siya dito. Pipiliin nyo lang yung boot Mac OS from. Boot Mac OS from High Sierra. Enter nyo lang. So, magtutuloy yung installation nyo kasi. Pag may makita ko yung ganyan, hayaan nyo lang. Ayan. Dapat nire-diretso yan na magra-run. Continue lang yung installation nito. So, sundan nyo na lang. Kailangan nyo pa rin ng uh, uh, USB mouse. And so, piliin lang natin. Setup lang natin ng mabilisan. Ayan. Ayan. Tapos, pangalanan nyo lang kung ano man ang gusto nyo lagay na pangalan tapos lagay kayo ng password yan continue nyo lang continue antayin nyo lang matapos and setting up ayan so continue ayan as you can see uh, working na siya pwede na to pang jailbreak so ayan yung specs ng laptop ko so next na gagawin nyo is open nyo yan ito yung USB nyo Ito yung ginawa natin bootable na USB Tapos i-drag nyo tong files na folder Papuntang desktop Tapos close Ayan, tayo nyo lang ma na lumipat Malipat So hindi gagana yung wifi nyo Saksak ko lang yung LAN cable Ayan Subukan natin System preference Tapos Network Ayan. Connected ako sa internet via LAN port, LAN cable. So, next na gagawin natin is open natin yung files folder. Ayan. I-run natin tong disable hibernate command. Ayan. Double click nyo. May magra-run dyan na terminal. Tapos type nyo lang yung password nyo. Ayan. Tapos pag process complete, close. Tapos run ulit natin itong master disable command. Ayan. Complete. Close lang ulit. Ayan. So, tapos ang next na gagawin natin is open ulit yung files folder. Open yung clover configurator. Ayan. Para hindi na natin kailangan yung USB pag magbubut tayo sa Mac OS. 
i-click nyo yung mount EFI dito sa gilid. Tapos, makikita nyo dyan yung name. Yan. EFI on High Sierra. Recovery HD Windows 10. Kung magdo-dual boot kayo ng Windows 10, may lalabas dyan kung nag-partition pa kayo ng pang Windows 10. So, click natin tong mount EFI. Yan. Lagi lang natin yung password. Tapos, click OK. Yan. Tapos, i-mount din natin tong USB. Ito yung, yung USB eh. Flash drive. Yan. Mount lang. Tapos, minimize natin to. So, pag makikipapansin nyo, hindi nagpapakita yung mga hard drive, yung hard disk, yung SSD. Punta kayo ng Finder. Tapos, Preference. Tapos, click nyo to. Yan. Tapos, Close. Ayan, makikita nyo. May EFI dito. Ayan yung Windows 10 Partition. Ayan yung High Sierra. Yung installation disk ng High Sierra. Tapos, yan. Yung binount natin kanina. Ito yung binount natin na dalawang... Ito, dalawang drive. Mapapansin nyo yung icon nito. Ito yung, yung flash drive nyo. Ayan na. Tapos, itong isa, ito yung EFI nung SSD ko. Kung saan naka-install yung Mac OS. So, open nyo to, lagay nyo sa gilid. Tapos, open nyo rin tong isa, lagay nyo sa gilid. Itong laman ng USB, importante to guys, ha, para mag-boot mag -boot yung Mac OS nyo nang wala yung USB. Ayan. Open nyo yung dalawang EFI. Ayan, na-open, diba? Itong isa, Apple folder lang. O, Apple folder lang yung laman. Kailangan nyo i-drag to. Yung boot, tsaka clover. Ayan, i-drag nyo to. Papunta sa EFI nung kung saan naka-install yung Mac OS. Ayan. So, ganyan. Close nyo to. Close nyo to. Hugutin nyo yung USB. Wala na USB. Inalis ko na. Tapos, tsaka tayo magre-restart. Yan guys. Wala nang nakasaksak ng USB sa laptop. Restart natin. Tignan natin kung magbo-boot siya sa Mac OS. Ayan. Ito yung sinasabi ko. So, pwede na tayo mag-boot sa Mac OS nang walang USB. Bago yan, bago kayo mag-boot ulit sa Mac OS, press nyo yung F1, tapos hanapin nyo yung kung anong key yung reset and VRAM. Okay, F11 sa akin. Escape ko. Press ko yung F11. Ayan. So, pwede na tayo mag-boot. Pwede na tayo mag-jailbreak. Try natin. Ayan. As you can see, running perfectly. Hindi lang gumagana yung Wi-Fi. Pero madali lang yung paganahin. Kailangan lang natin yung tamang text file. So, open ulit yung files. Para malaman nyo kung anong Wi-Fi card yung gamit nyo. Open nyo tong DPCI Manager. Ayan. As you can see, ito yung audio ko. Ayan. So, hindi naka-install yung tamang text file niya. Kaya wala pang audio. Click nyo yung PCI list. Ayan. Scroll nyo sa baba. Mapapansin nyo. Ayan yung Wi-Fi card ko. So, kailangan ko install yung tamang Wi-Fi card. Ay, kex nito. So, tignan nyo sa inyo kung ano yung Wi-Fi hardware nyo. Ayan. So, try natin mag jailbreak. Open natin sa Safari. Ayan. Check rate. Ayan. Download natin yung latest. 
download for Mac OS. Ayan, magda-download siya. Kung gusto niyo pang paganay, pagandahin itong yung takbo ng hacking toss niyo, marami pa kayong kailangan gawin. Marami pa kayong kailangan files na hanapin, mga patch. Ayan, pero kung pang jailbreak niyo lang, okay na to, good to go na to. Paganahin niyo na lang yung wifi card niyo. Ayan, o, open ko to. Ayan. Double click natin, install natin. Ayan, nandun na siya. Tapos drag. Tapos go. Click nyo dun sa taas. Go. Applications. Tapos double click ulit. Ayan. Open. So kung sa una ayaw nyo mag-open, punta kayo ng system preferences. Tapos security and privacy. Ayan. Unlock nyo to. Lagay nyo yung password nyo. Unlock. Ayan. Minimize. And then, open ulit check ring. Ayan. So, sasaksak ko yung 6S ko. Ayan. 13.4 connected. Ayan. Click natin yung options. Lagay nyo i-click yung options, guys. Tapos, lagi nyo i-click to. Verbus boot. Yan. Back. Yan. Tapos, start natin. Kaling ko lang yung 5S ko. Yan. Start natin. Magbo-boot up to sa recovery. Yan. Tain lang natin. So, yan. Nasa recovery mode siya. So, kailangan yung sundan yan. So, yan. Click start natin sa laptop. Tapos, press and hold the side and home button together for 4 seconds. Tapos, continue holding yung home button for another 10 seconds. Magbubut to sa DFU mode. Yan, guys. Yun. Di jailbreak na yan. So, ganun lang kasimple. Ayan. So, ang next naman na gagawin natin, mag-install ng Windows 10. Ayan. Successful yung jailbreak. Ayan. So, close nyo lang to. So, kung gusto nyo pa mag-install ng Windows 10, close lang natin lahat. Pero gumawa kayo ng uh, bootable installation USB din ng ano ng Windows 10. Uh, uh, maghanap na lang kayo ng pirated or mag-download kayo sa mismong website ng Windows 10. Uh, so, shutdown natin to. Okay guys, kung gusto nyo mag-install ng Windows 10, sundan nyo lang ulit ito. Boot ulit tayo sa USB. Sa bootable USB ng Windows 10 by pressing the boot key. So, mapapansin nyo dito, dalawa yung uh, generic mass storage ko. Yung umpisa, yung, yung, un, yung, yung una ang pipiliin nyo. Ito ang nasa taas. Ito yung SSD. Okay, huwag kayo dyan mag-boot. mag, mag tayo sa USB. Okay? Yan. So, antayin lang natin mag-boot yung Windows 10. Yan. So, mag-click next lang tayo. Palitan ko lang to. Yan. Click next. Tapos, install. Sundan nyo to guys. Kasi pag pwede nyo ma mabura yung, yung partition ng Mac OS eh. So, yan. Accept. Next. Custom install. Okay. 
So yung una, ito yung 11 gig ay 111 gig. Ito yung Mac OS nyo. Okay. Tapos itong isa. Yan, makikita niyo hindi niyo ma-format o hindi malagi ng new. So ang kailangan niyo gawin, hanapin niyo yung kalahati ng partition. Sa akin 240 gig 'yun. So hinati ko lang sila. 111.5. Yan, di ba? To, di-delete niyo lang to, delete. Okay. Okay, delete. Tapos, baba kayo ulit. Ayan. Pwede na natin siya ma-installan. Pero wag niyo i-click yung new. Kasi pag clinic niyo yung new, mapapatungan tong EFI folder na to. Itong EFI drive na yan. Mabubura yan. So, click niyo lang to. Ayan. Click niyo lang yan. Huwag niyo na-click yung new. Mag-next na kayo agad. Ayan. So, mag-continue na yung installation niya. Tapusin niyo yung installation at setup ng Windows 10. Tapos, may gagawin pa tayong isa ulit. Kaya ako sinabing, sana dalawa yung USB niyo. Huwag niyo muna itong buburahin. Ayan. So, and let's say tapos na kayo mag-install ng Windows 10. Ang next na gagawin natin is... Pakita ko sa inyo na naka-install na yung Windows 10. Ayan. So, makikita nyo dito yung hard disk ko na 1TB. Tapos, itong dalawang to is yung laman ng USB. So, hindi nyo makikita dyan yung hard drive ng Mac OS. So, alisin ko tong USB ng Windows 10. Ayan. Try natin mag-restart. So, nag-Windows 10 siya agad, di ba? Hindi na nagpakita yung clover kanina. So, ang kailangan natin gawin, isaksak natin ulit yung USB ng uh, Mac OS natin. Ayan. Tsaka tayo mag i-power off ulit natin yung laptop. And then, mag-boot ulit tayo sa boot menu. Kasi kailangan natin, kailangan natin mag-boot up sa Mac OS yun sa USB niya ulit as you can see ayaw ulit dadiretso ulit yan sa Windows 10 papakita ko sa inyo kung paano mag boot up ulit sa BIOS yan pasok lang tayo sa Windows and then punta tayo sa search bar Tayo lang natin mag-boot. Ayan. Ayan. Type nyo dito yung BIOS. Tayo lang natin. Ayan. Change Advanced Startup Option. Ayan. Click nyo. Tapos, uh, restart now. Tapos, punta tayo sa troubleshoot, restart your PC, or see advanced option. Yan. Tapos, click natin yung advanced option. Tapos, dito sa UFEI firmware settings, restart. Yan. Magbubut, magbubut up na siya sa BIOS natin kanina. Yan. Tapos, pupunta tayo ng boot section. Tapos, gawin natin tong itong UEFI OS. Gawin natin una. Gawin natin second itong UFEI. I expand. Yung USB ko to. Yan. Tapos, save. F10, save and exit. Tapos, press ulit ng boot key. Ayan. Kailangan natin mag-boot sa USB. So, okay lang yan kung may lumalabas na ganun. Tapos, yan. Boot tayo. Mac OS.
Yan, pag nag-boot na kayo ulit. Kailangan natin open yung yung partition ng Mac OS. Ito 'yon. Yan 'yon, 'di ba? So kailangan natin siya ulit i-mount Open ulit yung Clover Configurator. Yan. Tapos mount EFI. Lagay niyo yung password niyo ulit. Tapos... open nyo. Pag na-mount nyo na, open nyo. Tapos, punta kayo sa Microsoft folder. Tapos, sa boot. Yung boot folder. Sanapin nyo yung file name na to. bootmgfw.efi Kailangan natin to i-rename. May dadagdag tayo. Underscore. Ay, hindi. Yan. Tapos, Orig. Yan. Let's enter. Salisin yung USB. Try nyo mag-restart. Ayan, nag-boot up na yung Clover agad. Yan yung gusto natin makita. So, mag-boot mag ulit tayo sa Windows. Ayan, so gumagana siya. Try naman natin mag-boot ulit sa macOS. Click natin to restart. Wala na nakasaksak na USB dyan kasi nandito na. O, oh, yan. Piliin natin yung macOS ulit. Yan yung Windows nyo. Ito yung macOS. So, ganun lang mag-install ng Mac OS Hackintosh sa same drive kung gusto nyong mag-dual boot sa Windows. Pero kung ayaw nyong mag, hindi na kayo mag-dual boot, okay na yung other half nitong video tutorial ko. I-download nyo lang yung tamang image file. Ayan, so pwede na tayo mag-jailbreak. Basta hanapin nyo lang yung kex. Yung tamang kex ng uh, wifi card nyo. So, papakita ko kung paano mag... Let's say na-download nyo na yung kex file. Kailangan nyo lang i-mount ulit yung partition ng Mac OS nyo. Yan. Let's say ilalagay nyo na. I-open nyo lang yung EFI ng partition nyo. EFI Clover tapos dito sa kext folder tapos dyan sa others nyo ilalagay Ayan. Dyan, dito nyo save yung kext tapos pag na, na save nyo na balik kayo sa files files folder open nyo yung kext utility Ayan. lagay nyo yung password nyo Ayan. tapos antayin nyo ito matapos mag run Tsaka kayo magre-restart. And so, mag-comment lang kayo kung may problema. Comment down kung may problema kayo. Tapos, indicate nyo yung specs ng laptop or computer nyo. And 
ilalagay ko na rin yung link nung image file nung tatlo yung Hisera, Mojave, tsaka Catalina